欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：恰好一博的公司公关比较差，和媒体的关系很不好。作为在媒体和媒体工作过的人，大年初一放无名的时候。我们其实也聊过，王一博以后肯定会被各种负面消息传来。只要他没有任何偏差，我就会把策划已久的与社会或话题挂钩的负面事物联系他。这就是娱乐圈的黑暗丛林法则。任何一个乍一看似乎很有潜力，即将从所谓的流量走向演员。甚至涉足奖项的年轻人都会遭遇来自四面八方竞争者的暗水，僧多肉少。果然，经过各种方向的尝试，我找到了一个计划了三四年的表情攻击。他利用看似很有公信力，实则可以付费发布软文的媒体，迅速推上热搜。这一波主要是关于奖项的。无名上映后，大家看到了王一博作为青年演员的潜力。接下来的电影也是偏艺术、偏题材的作品，他们很有可能被提名，甚至得奖。所以你和艺人交往的时候特别讨厌。影片的负面话题可以在影片上映期间，在国内各种主流奖项中被抛弃，让你不进入真正的电影圈核心。通过付费软新闻、热搜等方式占据话语权，黑人可以说白人。如果能在粉丝圈引起什么不当行为，那将是一种意想不到的幸福。太毒了，我就以此为中心发酵各种社会话题。王鹤棣新剧《今日宜家》由定档，搭档郑恺演师徒。女主颜值很高，王鹤棣可以说是这一两年里发展势头最为迅猛的几位小生之一。有着帅气阳光的外形，自带霸总的气质，可以说得到了非常多观众的喜爱和认可。从此前的《江夜二》让大家耳目一新，再到去年接连奉献的两部热剧《苍兰诀》和《浮屠缘》。王鹤棣可以说把自身的实力和在古装剧里的优势发挥到了极致，特别是和虞书欣搭档的《苍兰诀》，在开播时更是有着制霸全网的热度，口碑评分也是非常的出色。王鹤棣饰演的东方清苍外冷内热，极具个人魅力，让他成为了又一位高人气的古装男神级演员。而在《浮屠缘》之后，王鹤棣也是无缝进组了。以爱为营，搭档的还是人气小花白鹿，也是让人非常期待。不断的爆出的同框照里，王鹤棣霸总气质尽显，和白鹿的 CP 感也是满满，更是让人非常惊喜。更让人惊喜的是。王鹤棣的又一部新剧《今日宜家》游》在近日正式官宣定档，在了2月21日在爱奇艺开播。该剧主打的是职场生活的元素，节奏欢快，画风也很讨喜，是一部非常有意思的职场轻喜剧。该剧的导演吴强也是和王鹤棣是老熟人，两人刚刚合作完《浮屠缘》。彼此的熟悉程度也是非常高，吴强导演的指导水准也是有目共睹，非常的有实力。王鹤棣在其中出演剧中的男二号，一位不甘于制作纨绔的富二代，在职场中找寻着自身定位、自我价值，并且和郑恺在剧中还是饰演师徒关系。不做霸总的王鹤棣，也是在师傅郑恺的带领下。深谙职场生存法则，非常的有趣。王鹤棣也是一脸青涩和稚嫩，在职场中懵懵懂懂的样子也是非常讨喜。和郑恺以及其他演员的合作也是非常的值得期待。
。今日以加油的一番男主，则是郑恺饰演。郑恺不用多说了，大家非常熟悉的演员，在《奔跑吧》里有着非常高的人气，同时也有过非常多优质的作品，颜值耐打，演技也是不断的打磨。特别是婚后，增加了更多人生阅历后。郑恺对于人物的把握和礼节也更加的透彻和精准。在新剧里，郑恺饰演的李天然是公认的职场黑洞，各种各样乱七八糟的职场烦心事都和他有关系。但性格乐观的他却总能带着同事和徒弟们解决一个个麻烦。整体的人设有点偏搞怪讨喜，是一个非常有意思的角色。而这部剧的女主则是由陈玉琪担当。陈玉琪是大家非常熟悉且喜爱的一位人气小花，甜美的外形，清新的气质，妥妥的高颜值美女。出道至今，也是有着诸多代表作和代表角色，比如《倚天屠龙记》里的赵敏。还有和王鹤棣主演的《浮屠原》里的步音楼，都让观众印象深刻。虽然演技上还是有很大的提升空间，但综合实力上还是非常不错的。赵丽颖近照变脸引热议，张不开嘴被指太油腻，嘴歪脸将充满硅胶感。近日，不过赵丽颖本人的状态并不算好。模样变化很大，圆脸变成长脸，引来不少网友围观热议。赵丽颖代言了某知名服饰品牌，她还拍摄了相关视频为品牌做宣传。当天，赵丽颖穿着一件紫色小香风外套，盘着丸子头出镜，打扮的既简灵又活泼。从品牌晒出的照片中可以看到，颇有名缘分。堪称变脸，他的整张脸都要比之前肿胀了不少。不过，当镜头拉近后，就能明显看到赵丽颖的容貌发生了很大的变化，充满硅胶感，好似一个蜡像。而且，赵丽颖的面部也很僵硬，做表情不顺畅，嘴巴歪向一边。他的苹果肌、额头凸起反光。看起来很不自然。除此之外，皮肤过度光滑到失真，说话张不开嘴，跟以前那个清纯可爱的赵丽颖相距甚远。她说话也一副小心翼翼的样子，险些让人认不出。因此，赵丽颖的变脸也引起了不少网友热议。面部膨胀跟发面馒头一样。与此前杨紫的变脸很相似，大家都吐槽她模样大，变成了一个硅胶假人，猜测她是用医美手段进行了调整。因为她原本是一个圆脸，脸型顺畅，下巴也圆圆的，现在脸型却变成长脸了，还有了尖下巴，很明显是整容了。还有网友质疑赵丽颖的下巴也进行了填充。特别是前段时间赵丽颖出演《风吹半夏》时，说起来，关于赵丽颖的容貌外界一直有很大的争议，一度被网友指出太油腻，好像女版张翰。当时在剧中看起来既沧桑又疲惫，不知是为了迎合角色需要，所以镜头中的她腮帮子发福，还是赵丽颖本身就变胖了不少。还有了双下巴，涂着红唇特别明艳，让不少粉丝一度不能接受。其实，硬要说赵丽颖变脸的原因，长相也是小家碧玉的。按理说，应该化淡妆，凸显少女感。主要还是因为她原本就是妈生脸的清纯美女，这样才能更显年轻。化着精致的妆容。明艳的颜色会显得人老气，但赵丽颖每次都出镜，几乎都是涂着红唇，并不适合她。而且，赵丽颖的颜值肯定也会被影响到，生娃之后本来就会影响状态。赵丽颖毕竟也是35岁生过孩子的女人。
就会显得他沧桑憔悴。为了拍戏《连轴转》，想要把自己的容貌保持住，绝非易事。他近期还一直在拼事业，利用医美进行调整也无可厚非。毕竟他也是五十四岁的人了，如果光是护肤，肯定不能永葆青春。譬如女星伊能静。他就大方承认自己偶尔会做医美调整，每年在保养上花费个近百万，还是需要积极抗老，这样才会保持少女感。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。